வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பயிற்சி மூணு புள்ளி பன்னெண்டில் மூணாவது கணக்கு பார்க்குறோம் ஒரு பேருந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவை சீரான வேகத்தில் கடக்கிறது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு இடையில் உள்ள தூரம் வந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் அதாவது ஒரு வாகனம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் கடக்குது அந்த வேகம் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு சீரான வேகத்தில் வ சீரான வேகத்தில் அந்த தொண்ணூறு கிலோமீட்டரை கடக்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டும் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க சீரான வேகங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஸ்பீடு அதாவது உதாரணத்துக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அதே ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் சீரான வேகம் அப்படிங்கிறது இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு அதுக்கப்புறமா அதன் வேகம் பதினைந்து கிலோமீட்டர் அதிகரிக்கப்பட்டால் பயண நேரம் முப்பது நிமிடம் குறைகிறது இப்போ அதே தூரத்தை இந்த நார்மலாக உள்ள ஸ்பீடிலேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடாக வேகமாக போகுது அப்போ என்னென்னா அதே தூரம் தான் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் இந்த வண் அதே இந்த வாகனம் வந்து இந்த தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை வழக்கமாக போன ஸ்பீடிலேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா உதாரணத்துக்கு ஆரம்பத்தில் ஐம்பது போச்சுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ வந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அதிக ஸ்பீடில் போகுது அப்படி போச்சுன்னா பயண நேரம் அதாவது நேரம் வந்து அரை மணி நேரம் குறையுது உதாரணமாக இங்கே வந்து போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு சரி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் தான் ஆகுது அரை மணி நேரம் குறையுது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேருந்தின் வேகத்தை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு எதுவுமே முழுசாக கொடுக்கலை தொலைவு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் அப்புறம் வேகம் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அதிகரிக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க நேரம் வந்து அரை மணி நேரம் குறையுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை மட்டும் வச்சு பேருந்தோட வேகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு நம்ம பார்ப்போம் நமக்கு கேட்கப்பட்டது என்னென்னா பேருந்தின் வேகம் அப்போ பேருந்தின் வேகத்தை நான் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் எண்க எடுத்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம்னா நேரத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த நேரம் வந்து முப்பது நிமிடம் குறைகிறது அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் நேரத்தை வச்சு இந்த சம்மை செய்கிறேன் ஸோ அந்த நேரத்தை வச்சு செய்கிறதுக்கு முன்னால் ஸோ அந்த சம்மில் வேகம் நேரம் தொலைவு இதெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டதுனால நான் வந்து இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி செய்கிறேன் என்னென்னா நேரம் ஈக்குவல் டு நேரத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா தொலைவு பை தொலைவு பை வேகம் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா இதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ செய்ய போகிறேன் ஏன்னா அந்த மூணுமே சம்மந்தப்பட்டதுனால ஸோ எப்படி செய்யலாம்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவை கடக்காகும் நேரம் என்னென்னு நான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறேன் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்க ஆகும் நேரம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னென்னா நேரம் வேணும்னா தூரத்தையும் தூரத்தை வேகத்தால் வகுக்கணும் தூரம் வந்து என்ன தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தை நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ தொண்ணூறு பை எக்ஸ் இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்னென்னா இதே தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்க வேகம் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அதிகரித்து அதிகரிக்கப்பட்டால் என்ன ஆகும்னா அதே ஃபார்முலா தான் தூரம் வந்து என்ன தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகம் வந்து என்னது பழைய வேகத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அதிகரிக்கணும் புதிய வேகம் சரிங்களா இது தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகம் அதிகரிக்கப்பட்டால் கடக்க ஆகும் நேரம் சரியா அதிகரிக்கப்பட்டால் ஆகும் நேரம் ரெண்டாவது மூணாவது என்னென்னா அப்படி அதிகரிக்கப்பட்டால் பயண நேரம் முப்பது நிமிடம் குறைகிறது அதாவது அரை மணி நேரம் குறையுது சரிங்களா பயண நேரம் அரை மணி நேரம் குறைகிறது 
அப்போ ஆரம்பத்தில் உள்ள பயண நேரம் என்ன நார்மலாக சீரான வேகத்தில் பேருந்து செல்லும்போது உள்ள வேகம் வந்து தொண்ணூறு பை எக்ஸு அப்புறம் வேகம் அதிகரிக்கப்படும் போது ஆகும் நேரம் வந்து தொண்ணூறு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சு இந்த ரெண்டு டைமிங்கு உள்ள வித்தியாசம் அதாவது மைனஸ் என்னென்னா அரை மணி நேரம் சரிங்களா இது ஆரம்ப நேரம் இது வந்து வேகம் அதிகரிக்கப்பட்டதுக்கு பின்னால் உள்ள நேரம் இந்த ரெண்டு நேரத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் அரை மணி நேரம் சரிங்களா ஸோ இதிலேருந்து ஒரு இருபடி சமன்பாடு அமைச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி இப்போ இது மைனஸில் இருக்குது பகுதிகள் வந்து வெவ்வேறாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா மீச்சிமா எடுக்கலாம் மீச்சிமாலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க இந்த இதுக்கு முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே ரெண்டையும் பேருக்குங்க இதை கோ கிராஸில் பெருக்கிருங்க எப்படி பெருக்கணும் ஒரே பையாக போட்டுக்கோங்க எக்ஸையும் எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சையும் பெருக்குங்க பெருக்கிட்டு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சால் தொண்ணூறு பேருக்குங்க கிராஸாக தொண்ணூறு இண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் இந்த எக்ஸால் இங்கே பெருக்குங்க சரிங்களா தொண்ணூறு இண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கீழே உள்ளது இந்த சைடு கொண்டு போங்க கொண்டு போய்ட்டு இதை அங்கே கொண்டு வாங்க சரிங்களா இப்போ உள்ளே பெருக்கிக்குவோம் தொண்ணூறு இண்டு எக்ஸ் தொண்ணூறு எக்ஸ் தொண்ணூறையும் பதினஞ்சு பேருக்குனா ஐம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு நீதி நாலு ஒம்பது நாலு பதிமூணு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது மைனஸ் தொண்ணூறு எக்ஸையும் பேருக்குனா தொண்ணூறு எக்ஸ் டிவைடட் பை கீழேயும் அதே மாதிரி பெருக்கிருங்க எக்ஸ் இண்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பதினஞ்சு இண்டு எக்ஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இப்போ அந்த ப்ளஸ் தொண்ணூறு எக்ஸும் மைனஸ் தொண்ணூறு எக்ஸு கேன்சல் பண்ணிடலாம் மிச்சம் என்ன இருக்கும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப்னு வரும் இப்போ இங்கே இதை ரெண்டு ஒன் பை டூ இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க சரிங்களா ஸோ டூ இங்கே மேலே வந்துடும் இது இங்கே வந்துடும் எப்படி வரும்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரெண்டு ரெண்டு இது இந்த சைடு வந்த மேலே வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்குங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதையும் ரெண்டையும் பெருக்குனா ஜீரோ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு ஒரு இருபடி சமன்பாடு கிடச்சிருச்சு இதை வந்து சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி எளிய முறையில் நம்ம தீர்வு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சூத்திரம் என்னென்னா இருபடி சமன்பாட்டுக்கு மூலங்கள் காணும் சூத்திரம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ ஸோ இதில் ஏங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கேடு ஏங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னால் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது பிங்கிறது எக்ஸோட கேடு பதினஞ்சு சிங்கிறது மைனஸ் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஸோ இதை எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் அடையும் இப்போ மைனஸ் பதினஞ்சு அப்படியே போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணுனா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி வந்துடும் பதினஞ்சு பதினஞ்சாலே பெருக்கணும் அப்புறம் இந்த மைனஸே மைனஸையும் பெருக்குங்க ப்ளஸ் வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுவா நாலால் பெருக்குங்க நாலால் பெருக்குனிங்கன்னா என்ன வரும் பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு கிடைக்கும் டிவைடட் பை கீழே ரெண்டையும் ஒன்றையும் பெருக்குனா ரெண்டு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டையும் கூட்டிடுங்க மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சையும் பத்தாயிரத்தி எண்ணூறையும் கூட்டுங்க பதினொன்னாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் டிவைடட் பை டூ ஸோ நமக்கு எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ரெண்டு வேல்யூ என்னென்னா இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு இருக்குது இல்லையா அப்போ இதை ப்ளஸ் போட்டு ஒரு கா எழுதணும் மைனஸ் போட்டு இன்னொரு கா எழுதணும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் சாரி அப்படி எழுதுறதுக்கு முன்னால் இதை ரூட்லேருந்து வெளியே எடுத்துருங்க மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பதினோராயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வெளியே எடுத்திங்கன்னா ரூட் அவுட்டு நூற்றி அஞ்சு வரும் டிவைடட் பை டூ ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஒரு கா ப்ளஸ் ஒரு கா மைனஸ் போட்டு எழு
இப்போ நான் ப்ளஸ் போட்டு எடுத்துகிறேன் மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் நூற்றி அஞ்சு பை ரெண்டு அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் நூற்றி அஞ்சு பை ரெண்டு எழுதியாச்சு இப்போ கூட்டுங்க ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இன்னொன்று ஒன்று மைனஸாக இருக்குது அப்போ ரெண்டையும் கழிக்கணும் கழிச்சிங்கன்னா தொண்ணூறு பை ரெண்டுன்னு வரும் அடிச்சிங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மைனஸில் இருக்குது அப்போ மைனஸை போட்டு இப்போ என்ன வரும் நூற்றி அஞ்சு நூற்றி இருபது டிவைடட் பை டூ அடித்தா மைனஸ் அறுபது இப்போ நமக்கு வேகம் கேட்டிருக்காங்க வேகம் வந்து மைனஸில் வராது சரிங்களா அறுபது கிலோமீட்டர் வேகம்னு சொல்லலாம் மைனஸ் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகம்னு சொல்ல முடியாது அப்போ ஒரு ஆன்சர் இது வந்து சாத்தியமற்றது அப்படின்னு எழுதிடுங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஆன்சர் கிடையாது இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வேகம் வந்து என்னென்னா நாற்பத்தஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் மணி அதாவது மணிக்கு நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த வாகனம் செல்லுது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா மேலும் சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் செய்யுங்க நம்ம யூடியூப் சேனலான ஸ்கோர் மோரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ